Aujourd'hui, on est le 14 avril 2017 et c'est mon anniversaire. Et là, je vais peut-être vous choquer, mais j'ai 30 ans. Et ouais, mais franchement, je le vis plutôt bien. Alors je sais, physiquement, on dirait pas du tout que j'ai 30 ans, mais je vous rassure, dans la vie, on me considère quand même comme un adulte. Le petit Norman est demandé à l'accueil. Si Deux secondes. J'arrive, j'arrive. Mais quand même, je sens que j'ai 30 ans. Mon corps change, j'ai un peu de bide, des poils qui sortent d'endroits improbables, comme le nez ou les oreilles. Je commence à avoir ce qu'on appelle des golfs, enfin des mini golfs. Et grande nouvelle, j'ai de la barbe. Hein. Enfin, vite fait. Disons qu'à partir du moment où tu dois faire aux gens, mais si, si, je te jure, j'ai de la barbe. Touche, regarde, de plus près. C'est que t'as pas de barbe. Hein. J'ai 30 ans et je le ressens dans mon comportement. Je commence à acheter des produits bio. Des fois, je m'en fous d'être stylé. Je préfère être à l'aise. J'aime de plus en plus acheter des objets inutiles. Odeur pluie sous la cabane. Parfois je râle en regardant un politique à la télé. Alors Fillon lui. Parfois j'utilise un parapluie. Parfois je fais des brunchs. Alors ça c'est du quinoa sans gluten. Ça c'est du tofu détox. Et ça bah c'est de la pelouse. Du Stade de France. Qui a été foulé par euh, Antoine Griezmann. Et puis parfois je dis des phrases de trentenaire. C'était quand même pas mal hein. M6 Solar. Et si je m'achetais un vélo pliable à terme, tout le monde sait qu'il vaut mieux acheter que louer. Euh, je pense que je vais investir dans la pierre. Alors, j'ai un projet, tu, tu vas peut-être me prendre pour un taré, mais je vais peut-être construire mon potager et faire pousser mes propres salades. Tu sais, à 40 ou 50 ans, les gens n'osent pas trop te parler de ton âge pour pas te vexer. Mais à 30 ans, tout le monde se fout de ta gueule ouvertement, hein, c'est pas un problème. Regardez comme il est vieux, il a 30 ans Sale papy, va Il va bientôt mourir Maintenant que j'ai 30 ans, je commence à avoir les fameux coups de vieux. Par exemple, quand je vais sur un site où tu dois indiquer ton année de naissance. En fait, j'ai plus envie de m'inscrire. Ou alors quand je croise des jeunes qui m'appellent monsieur. Ça fait mal. Mais le pire, c'est quand j'entends des ados parler et qu'il y a une expression que je comprends pas. Là, je me dis, ça y est, je suis une merde. En même temps, je suis désolé, mais quand t'es un adulte dans la vie active, tu peux pas utiliser des expressions d'ado. Alors, à ce qui est pour chercher un bail bresson à temps partiel <rire> Quel FDP. Alors, ça a rien de forcer, hein. c'est la hasse. Hum, je suis désolé, mais là, d'office, j'ai rien. Vous êtes sûr Eh, hey, mais t'es dans l'excès, là, je te jure, tu me fatigues. J'en peux plus de toi. Bon, je laisse quand même ma carte, un hein, dessus à mon snap. Envoyez pas des nudes, hein. J'ai quand même une femme. Hein. Maintenant que j'ai 30 ans, c'est-à-dire depuis 4 heures, je réalise qu'il y a plein de trucs que je pourrais plus jamais faire. Alors, astronaute, non. Entrer dans la NBA, non. Danseur étoile, à quoi que, peut-être. Disons que maintenant, quand je parle à quelqu'un, je peux parfois avoir une certaine forme euh, d'autorité. Bon, écoute, je vais te parler franchement. Maintenant, tu arrêtes de manquer de respect. Et tu manges des croquettes Merde Mais quand je compare mes 20 ans à mes 30 ans, je trouve que les choses ont beaucoup changé. Avoir 20 ans et avoir 30 ans, c'est pas du tout pareil. 20 ans Frère, j'ai acheté une nouvelle planche de skate, j'ai mettre les roues dessus, la fin de la rampe, c'est parfait ça oh, Tu vas faire ça sans protection Bah évidemment 30 ans. Mon gars, je me suis acheté une nouvelle planche de skate. Elle fait une parfaite étagère pour poser mes livres. Ah ouais mais tu l'as installé tout seul Ouais, par contre j'ai mis le, les genouillères, la coudière, euh, le casque. Hein, euh. 20 ans Tiens les mecs, camping sauvage pour 3 semaines, un train dans la même tente, énorme yes. Moi j'ai une pierre pointue dans le dos mais je m'en tape, franchement je kiffe là Wow, y'a des mecs bourrés qui tombent sur la tente ah. ah, viens prendre une bière mec 30 ans. Cet hôtel est pas fifou hein, quand même. Hein. Ouais, les oreillers ils sont hyper durs. <rire> 20 ans Mon gars, cette console, c'est ma nouvelle passion, j'arrête pas d'y jouer, t'es mal les graphismes ah 30 ans. Mon gars, je me suis acheté un petit mixeur fruits et légumes, je me fais des jus, mais des jus, carottes pamplemousse, et là je viens de tenter euh, pomme cactus. Bah tiens, goûte en premier. 20 ans <rire> Ok mec, ton manteau je le mets là, hein, avec les autres. 30 ans. Comment il va Tiens, pour ton manteau, je te donne un petit cintre. Est-ce que je peux aussi te donner un petit cintre bah, pour le pantalon oui, hein oui, Parce que ça va, ça va salir les, les fauteuils. Et est-ce que ton slip est propre Parce que j'ai des petits cintres à slip aussi. 20 ans Ça, ça s'appelle un cercueil. C'est un mélange de tech, Arrête. de sky Mais non. et d'essence pure. Mais moi, je moi, moi, moi 30 ans. Il est surprenant ce petit Bordeaux. Hein. Mmh. Très agréable. Pas plus de deux verres, hein. après je conduis. Mange le chèvre Mange le chèvre Mange le chèvre Attention, mâche bien sinon tu vas mal digérer. <rire> Surtout qu'avec mes brûlures d'estomac... Euh... <rire> Allez, je me lance. 20 ans Eh hey, frère, je t'ai tellement torché, je me souviens de rien du tout. C'est clair. On remet ça sort ou quoi Sérieux là On remet ça maintenant Ouais 30 ans. Ah oh, frère, je suis dans le mal. À la soirée, je me suis tellement bourré la gueule. La soirée, c'était il y a deux mois. Ouais, mais quand même. Enfin, j'avais quand même bu deux flûtes. Finalement, quand on a 30 ans, j'ai un peu l'impression qu'on se situe juste là, pile poil au milieu, entre jeunes et vieux. Des sortes de jieux, quoi. Je dis pas ça pour me rassurer, mais je trouve que de nos jours, à 30 ans, on est quand même un poil au nez jeune, encore. Alors qu'à l'époque, les jeunes étaient très rapidement vieux, hein, vraiment. Vous avez quel âge Moyenne, 17 ans, 17 ans et demi. Et puis quand j'y réfléchis, il y a quand même plein de points positifs à avoir 30 ans. Déjà, je fais partie d'une génération qui a connu des trucs de ouf. La Coupe du Monde 98, l'an 2000, Titanic au cinéma, la naissance d'Internet, 
et puis quand même, les POGS. À 30 ans, on a accumulé plein de potes depuis l'école, et puis on sait enfin faire la différence entre les connaissances et les vrais amis. À 30 ans, si t'as de la chance, dans la vie, tu fais ce que t'aimes, t'as des projets de plus en plus gros, t'es plus fort, t'as un peu plus confiance en toi, et t'es plus convaincant devant les gens. T'as un peu de vécu, alors t'as des choses à raconter, et en même temps, t'as l'envie et l'énergie de découvrir et d'apprendre encore. Et au final, je pense que le plus important quand t'as 30 ans, c'est de pas faire seulement d'avoir moins, simplement d'assumer son âge et le vivre pleinement. Parce que cet âge, il est aussi cool que les autres, à sa manière. Et mine de rien, l'expérience que t'as forgée pendant 30 années a fait du petit garçon qui était en toi un homme. Yes. Grâce à la nouvelle mise à jour YouTube, quand vous cliquez ici là sur ce bouton, depuis un téléphone ou un ordi, bah, ça fait un truc nouveau. Allez-y, essayez, cliquez avec votre doigt ou votre souris. Voilà. Pas mal, non Plutôt cool. Hyper simple pour s'abonner, beaucoup plus instinctif. Donc merci monsieur YouTube et puis merci à vous, je vous aime énormément. Lâchez un petit pouce en l'air SVP. Au revoir.